السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مرحبا بالأخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة إن شاء الله في الفيديو دوت هنشرح الجزء الثالث من الدرس رقم ثلاثة نقول بسم الله توكلنا على الله <تصفيق> So far, we've learned that a linear layout can have a vertical orientation or horizontal orientation. We also learned that individual views can have weight values to fill up the extra space in the parent. Now we're going to spend some time learning more about the relative layout view group. This will help you build even more flexible layouts. Do you remember Ray, the relative layout? He's the dad, and he's represented by this view group here. He helps the children views be positioned within this container. With a relative layout, you can position children relative to the parent, such as the top of the parent or the bottom of the parent. The other option is to position children views relative to other children, like this. Let's focus first on the children views relative. طبعا هي ادت نبذة مختصرة وسريعة جدا عن relative layout. طبعا احنا قلنا relative layout ديت هي عبارة عن view group. بتساعدني ان انا انظم الادوات بداخلها ولكن بطريقة غير الطريقة اللي كانت linear layout بشتغل بيها linear layout وان ده تخطيط خطي بمعنى بترسل الادوات يا اما ب vertical يعني اتجاه رأسي او بالاتجاه الهوريزنتال اللي هو الاتجاه اللي هو الايه الافقي الريلاتيف ما بتشتغلش بالاسلوب دوت لها اسلوب خاص بيها آه الأسلوب الخاص بـ Relative Layout آه بيجي في شكلين، الشكل الأول اللي هو Relative to Parent إن هي بتخلي بتخلي الأدوات اللي جواها بي بيتعمل له إزاحة أو رص آه على حسب آه الأداة نفسها أو الـ Parent على حسب إيه الـ View Group نفسه، طب على أي أساس الكلام دوت؟ يعني بتقول الأدوات ديت بإما إن هي تيجي إما في الطب يعني في أعلى الفيو جروب او تبقى في البطم يعني في اسفل الفيو جروب او بيبقى مثلا ممكن يجي على الرايت اليمين او يجي على اليسار وقلنا وطبعا ممكن ان انا اخليه في في السنتر سواء السنتر ده بالنسبه للوضع اللي هو الراسي اللي هو سنتر فيرتيكال او يبقى في السنتر بالنسبه للوضع اللي هو الافقي بيبقى في ايه سنتر هوريزونتال طيب آه طيب لو انا عايز اخلي الكنترولز بتاعتي دي تيجي في الكورنر في الزوايا اعمل ايه؟ اجمع الاثنين اتريبيوتس مع بعض يعني طبعا هيبقى ايه؟ طبعا هستخدم الطريقه اللي هي ريليتيف تو بيرنت ولكن ان انا هقول الاداه بتاعتي هيبقى آه هتبقى ليها ازاحه بالنسبه للطب وهتبقى ليها ازاحه بالنسبه لايه؟ للرايت هيجي يقف على الطب وهيجي يقف على الرايت فبالتالي الايكونز او الاليمنت بتاعي التول يعني مثلا هتبقى موجوده في هذا المكان من الشاشه تبعا للبيرنت بتاعها اللي هو باللون البرتقالي حاليا. <تصفيق> الاسلوب الثاني اللي بتدعمه الريليتيف لي اوت ان هو بتبقى ريليتيف تو اذر شيلدرنز تمام؟ يعني الكنترولز بتاعتي هتتنظم داخل الفيو جروب او داخل البيرنت بتاعتها تبعا لايه؟ لكنترولز تانية سيبلينج يعني يعني كنترولز تانية اخوات ليها لنفس البيرنت الواحد زي مثلا احنا قلنا ان التو تكست فيو دول معمول لهم الاينمنت معمول لهم يعني ازاحه او ترتيب تبعا للايه للايمج فيو دوت خلاص ده اللي هو الوضع الثاني من الريليتيف لي اوت تو اذر تشيلدرن لايك ذس Let's focus first on the case where views can be positioned relative to the parent. For this example, this parent relative layout is set to have width of match parent and height of match parent, so it's as big as the device. The children inside the relative layout can be positioned relative to the parent's left, top, right, or bottom edges. This is the code for it. On the child view XML elements, for example, for the image view or text view, you would add these attributes. The attribute name follows this format. Android colon layout underscore align parent top. This attribute determines whether the child view is aligned to the parent's top edge or not, so the possible values are true or false. If it's true, then the view should be aligned to the parent's top edge. If it's false, then it shouldn't be aligned. There are attributes for all the other edges as well. For example, align parent bottom for aligning to the parent's bottom edge. There's align parent left for aligning to the parent's left edge. And then there's align parent right for aligning to the parent's right. 
طبعا ديت الاتريبيوتس اللي احنا بتساعدني عشان استخدم اول نوع او اول وسيله من تنظيم الادوات داخل اداه الفيو جروب اللي هي ريليتيف لي اوت تمام الاتريبيوتس ديت ممكن استخدم واحده فيهم او ممكن استخدم اكتر من واحده طبعا لل للستايل او الاسلوب اللي انا عايز ارص بيه الادوات بتاعتي يعني مثلا هنا في الاول اتريبيوت دوت اللي هو هياخد الشكل دوت اندرويد لي اوت اندرسكور اللاين بيرنت توب وبياخد القيمه اللي هي يا اما ترو او فولس طيب اللاين يعني ازاح بيرنت توب يعني في اعلى الاب خلاص طيب بالنسبه للي اللي بعده اللاين بيرنت بوتوم يعني في هيعمل لي ازاحه طبعا لايه لاسفل الاب الاب طبعا في الصوره اللي قدامنا ده هو اللي باللون البرتقالي ده يعتبر ريليتيف لي اوت و متحكمين في طوله وعرضه تبعا للقيمه اللي هي ماتش بيرنت يعني اكنه عامل استرتش على كامل المساحه اللي موجوده للشاشه بتاعتي وعندي هنا التو تو كنترولز يعتبر شيلدرنز لمين للاب بتاعهم اللي هو البيرنت طيب الصوره اللي قدامنا ديت عشان توصل للمكان دوت عايزه عايزه انهي قيمه من دول اولا افكر هي فين دلوقتي موقعها فين بالنسبه للاب هي في اعلى الاب يبقى من غير من غير ما يعني ما افكر كتير هلاقي ان انا بستخدم الخاصيه ديت او الاتريبيوت دوت اللي هو لي اوت اللاين بيرنت توب ودي له القيمه اللي هي ترو خلاص طيب بالنسبه للتكست فيو اللي تحت دوت ها موقعه فين بالنسبه للاب موقعه في اسفل الاب يبقى اكيد واخد الخاصيه اللي هي ايه اللاين بيرنت بوتوم وبعد كده ترو خلاص إيه القيم الثانيه بقى يعني ما فيش داعي اللي احنا نستخدمها يعني هو القيم كلها افتراضيا بتبقى فولس ادام انا ما اديتلهاش قيمه ترو فانا يعني بحاول اكتب اريح نفسي وما اكتبش حاجات ملهاش اي لازمه يعني آه يعني ادام طبعا بما ان مثلا هستخدم اتنين خاصيه من دول فما فيش داعي ان انا اكتب الخاصيه اللي انا مش هستخدمها اديها قيمه فولس تمام استخدم بس اللي انا يعني اللي هينفذ لي الشغل بتاعي خلاص Edge. You can mix and match and use multiple of these attributes at a time. Take this image view as an example. We would set the attribute align parent top to be true because it's aligned to the parent's top edge. It's also aligned to the parent's left and right edges, so we set left to be true and right to be true as well. It's not aligned to the parent's bottom edge, so we set that to be false. And for this text view down here, it's aligned to the parent's bottom edge, right edge, and left edge. So align parent bottom would be true, align parent left would be true, align parent right would be true, but align parent top would be false. In addition to positioning a child at the top portion or bottom portion of the screen, you can also do specific corners. If we want to position the birthday text view in the top left corner, we say align parent top to be true, and then align parent left to also be true. طبعا هي هنا قالت ان انا عشان اوصل لعمل ازاحه للكنترولز بتاعتي في الزوايا يبقى انا هستخدم ايه؟ اولا ريليتيف تو بيرنت وفي نفس الوقت هفعل تو اتريبيوتس او الاتريبيوت هيخلي الكنترولز بتاعتي يبقى في اعلى الاب يبقى هستخدم الايه؟ اللاين بيرنت توب وادي له قيمه ترو طيب انا عايزه يجي ازاحه على اليمين يبقى لازق في المنطقه اللي هو الرايت ايدج الخاص بالبيرنت بتاعي يبقى ادي له الايه الاتريبيوت اللي هي اللاين بيرنت رايت وادي له ترو مفيش داعي طبعا ان احنا نستخدم التانيين دول لان هم قيمه افتراضيه بتاعتهم فولس وي وانت الاين ات تو ذا بيرنتس توب ايدج اند رايت ايدجز سو الاين بيرنت توب ايكوالز ترو اند الاين بيرنت رايت ايكوالز ترو فور ذا بوتم ليفت كورنر وي الاين تو ذا بيرنتس ليفت ايدج اند بوتم ايدج سو وي سي الاين بيرنت بوتم ايكوالز ترو اند الاين بيرنت ليفت ايكوالز ترو These values are false, and they're false by default, so you don't need to include them in the XML code. And then for the very last corner, it's aligned to the parent's right edge and bottom edge, so align parent bottom and align parent right are equal to true. The other two are false, so we can leave them out of the code. Believe it or not, there's even more attributes that you could set. You can also center the view horizontally. So you set Android layout underscore center horizontal to be true, and you can also add it to the existing attributes we learned before. طبعا هي هنا بالاضافه في, في يعني باستخدام اتريبيوت اللي هو اللاين بيرنت اللي هو البوتوم دوت 
عشان تشرح المثال اللي تحت دوت ان عندي تكست فيو جاي في اسفل البيرنت يبقى انا هستخدم ايه الاتريبيوت اللي هي اللاين بيرنت باتوم وبعدها ادي له قيمه ايه ترو آه برضو حاجه ثانيه انا عايزه يبقى في ايه في السنتر عايزه في سنتر الشاشه بتاعتي طبعا لمين للبيرنت طيب ايه الاتريبيوت اللي بيسمح لي بكده اللي هي الاتريبيوت اللي هي لي اوت سنتر هوريزونتال وبعد كده هنا هدي له قيمه ترو تمام لان انا عايز السنتر بالنسبه لايه للوضع اللي هو الايه الافقي تمام لو انا عايزه بقى يبقى في الوضع الراسي هدي له سنتر فيرتيكال وادي له القيمه ترو So if this is aligned to the bottom and it's centered horizontally it would look like this The last one I'm going to show you is layout center vertical If this is set to true then it centers the view vertically within the parent The reason why this text view is aligned to the left edge of the parent even if we didn't set this value is because all views that are added to the relative layout are positioned by default in the top left corner of the view group All of these attributes are called view group layout parameters even though they're declared on the child xml elements they're used by لو انا عايز اعمل مثلا مثال شويه عايز اقول ان انا عايز اخلي التكست فيو بتاعي دوت يبقى في منتصف الشاشه بالظبط سواء الموبايل بتاعي جاي بالوضعيه البورتال او باللاندسكيب او بقى ان كان هو في موبايل صغير او كبير هعمل ايه ها طبعا ببساطه جدا اول حاجه مش هستخدم اللينير لي اوت تمام ليه لينير لي اوت ده بيسمح لي بالحركه يا اما راسي يا افقي فمش مش هيفيدني كتير في موضوع اللي هو الايه سنطره آه الايتمز نفسه في الشاشه وان كان انا اقدر برضو اعملها بطريقه ثانيه من داخل اللينير لي اوت بس هيبقى فيها لفه شويه ان انا هستخدم الاتريبيوتس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي ايه لي اوت ويت والعب بقى يعني اخلي الكلام دوت في في السنتر يعني ادي له قيم معينه مثلا بيبقى عندي مثلا ثلاثة آه ايتمز اثنين منهم هيبقى على الجناب وطبعا هيبقى فوقيه إيه ايتمز وتحته ايتمز برضو كل واحد منهم هياخد آه ويت معين بحيث ان يبقى القيم بتاعته تبقى متوزعه آه بالتساوي ولكن يعني بعيد عن الورك فلو دوت او اللفه ديت كلها انا ممكن اعملها بسهوله جدا داخل اداه اللي هي ريليتيف لي اوت ببساطه جدا هاجي في الريليتيف لي اوت واحط الايتمز بتاعي يبقى شيلدرنز لي وادي له الاتريبيوتس دوت اللي هو سنتر فيرتيكال وادي له ترو يبقى هيبقى في منتصف الوضع الافقي ليا وهدي له في السنتر هوريزونتال وادي له هنا برده ترو يبقى استخدم اتنين اتريبيوت هيعمل لي الوجع الدماغي اللي احنا كنا بنحكي عليه في اللينير لي اوت فمهم جدا اللي انت تفهم استخدام التولز واستخدام الاتريبيوتس والاهم اللي انت تحدد الطريقه الافضل او الطريقه المثلى في اللي انت توصل للهدف بتاعك لان ده هيسمح لك توصل للهدف وده هيسمح لك توصل للهدف بس هيجي بقى يعني عوامل تانية زي عوامل الوقت عوامل المجهود المبذول في ان انت تعمل شيء معين فدايما الديفلوبر الشاطر هو ان هو دايما بينوع مصادر التعلم بتاعته بينوع مصادر ان هو ازاي ينفذ الشيء فاكتر باكتر من طريقه يعني و مع الخبره او مع الوقت هي يعني هيلاقي نفسه ان هو بيختار الوقت يعني بيختار الطريقه اللي توصله للهدف باقل مجهود وفي نفس الوقت ايه باقل هدف ممكن عفوا باقل وقت ممكن تمام فخلي بالك من النقطه دي كويس the parent view group to know how to position the children thus they all start with layout underscore this also follows the pattern of layout underscore width and layout underscore height which you're already familiar with those two attributes are also view group layout parameters because they're used by the view group parent in order to position and size the children and here's the xml for a relative layout and its children you can follow along in the link below we have an opening relative layout tag and we have a closing tag at the bottom here and all the children are in between the width and height of the relative layout is set to be match parent since this is the layout for our whole app it's going to take up the whole screen there are three child text views inside the relative layout the first one is a text view that says happy the width and height are wrapped content and we have these additional attributes to help the relative layout know where to position this child text view we tell it to align to the parent's right edge and to align to the parent's top edge so that puts the happy text view in the top right corner of the screen for the birthday text view the width and height are also wrapped content then we want to align to the parent's bottom and left edges 
to the bottom and left edges leads to this corner down here. This last text view that says to you doesn't have any specific attributes specifying where it is relative to the parent. All we know is that the width and height should be wrapped content. As I mentioned earlier, if you don't specify where a child view should go, by default the relative layout will add it to the top left corner of the screen. Alright, now it's time for a quiz. In the instructor notes below, I'm going to provide you with a link to this code. This is the XML for a relative layout. I want you to read through it, try to imagine what it would look like on the device. I know that you're fully capable of copying and pasting, so I don't want you to put it in the XML visualizer, because then that will do all the hard work for you. In this course, we also want you to be able to practice reading code. That means looking at some code and then figuring out what exactly it will translate to in your app. Experienced developers become quite good at this because then they don't need to actually run it on the device to know what it would look like. They can just modify the code here and just keep working on it, knowing in their head what it would look like. For you, since you're starting off, I want you to carefully read this as best as you can, and then you can draw it out on a scratch piece of paper if that helps you. Then tell me if the device would look something like this or like this. Go ahead and click on the option that you think best represents what would happen on the device for the XML that we gave you. طبعا هي في الاختبار القصير دوت طالبة منك ان انت تبص على الكود اللي في اللينك ده وتقول لها الكود دوت هيرسم لي الايتمز بتاعته او الكنترولز باني وضعية يعني الكنترولز اللي هتبقى موجودة في اللينك دوت هتبقى على الوضع دوت لما تترسم على الشاشة ولا هتبقى هتاخد الوضع دوت تمام يبقى المفروض اجي كده اقول لينك ده البلوك بتاعي المفروض بقى انا امسك حاجه حاجه واحاول ان انا اخمن يعني شكل اللي اوت ان واحد من دول تعالوا بقى نشوف هنعمل ده ازاي نقول بسم الله اول طبعا افكر الاول ازاي بيتم رسم الادوات على الشاشه بتبقى من من فوق يعني من الطب للباتم يعني لاسفل طيب بعد كده بقى امسك اداة اداة في ال... من الشيلدرنز دول بعد ما باخد البيرنت وارسمها جوه كل كونتينر او كل جو... كل فيو جروب انا عندي اول حاجة ايه ريليتيف لي اوت طيب ريليتيف لي اوت اشوف الاتريبيوت بتاعته ماتش بيرنت في الويت وفي الهايت هيبقى ماتش بيرنت طيب وطبعا هيبقى في البيجنج بتاعه هيبقى 16 دي بي طبعا البيدنج دوت ان شاء الله هنشوفه في في نهاية الدرس دوت ان شاء الله يعني بيعمل لي زي كده زي حاجة شبه الهوامش ولكن هوامش داخلية مش خارجية يعني من حد الكنترولز للكونتنت الخاص بالكنترولز تمام <تصفيق> طيب هنقول مثلا هنيجي ناخد اول واحد دول للريليتيف لي اوت وهنقول مثلا هيبقى شكله بهذا الاسلوب تمام طيب خلينا نخلي لون فاتح شويه عشان الناس تبقى يعني شايفه كويس تمام ده يعتبر معايا اللي هو الريليتيف لي اوت واخد ابعاد الشاشه في بالنسبه للارتفاع وبالنسبه للعرض طيب ها المفروض بقى ان انا هاجي بقى في الايه طبعا هنسيب اللي هو البيدنج ده دلوقتي تمام ولكن احنا ممكن عشان برضو الناس تبقى يعني كل شيء واضح قصاد الناس هفترض ان انا عايز اعمل عايز اعمل البوردر الخارجي الخاص بالديفايس بتاعي تمام اقول مثلا بهذا الشكل ده هيبقى الحد الاسمر دوت هو حد الموبايل بتاعي واللون الاصفر ده كله هيبقى يعتبر الريليتيف لي اوت طيب الريليتيف لي اوت افكر بتعمل ليه الريليتيف لي اوت ديت عباره عن فيو جروب بستخدمه ككونتينر يسمح لي ان انا ارص الادوات بطريقتين اما ريليتيف تو بيرنت يعني تبعا ليها لجوانب الاداه نفسها سواء في الاعلى الاسفل يمين شمال في الزوايا وممكن في السنتر كمان طيب آه ايه تاني طيب 
ده بالنسبه للريليتيفلي اوت في اول طريقه اللي هو ريليتيف تو بيرن في حاجه ثانيه اللي هو ريليتيف تو شيلدرنز او يعني تبعا لكل اداه <تصفيق> والاداه اللي جنبها مثلا او الاداه اللي هي يعتبر سيبلينج يعني شقيقه لها لنفس البيرن تمام تعالوا بقى ناخد طبعا احنا كده عملت البيرنت اخد بقى كل واحد من الشيلدرنز دول واصممه على حده اخد مثلا اول واحد من دول اللي هو تكست فيو طيب تكست فيو دوت هيعمل لي ايه آه في نص ماشي في نص آه لي اوت هاي طبعا ما فيش حد يبدا رسم الادوات من تحت لا كده خطا تمام ابدا دايما من فوق الكود بيتنفذ دايما من فوق لتحت طيب امشي يا تكست فيو معايا نص تمام معايا ايه تاني الارتفاع والعرض بتاعه راب كونتنت يعني هي على قد النص اللي موجود هيبقى ايه المساحه بتاعتي موجوده طيب اه, اه في ايه تاني عندي اللاين بيرنت بوتوم يعني اعمل ازاحه تبعا لايه لاسفل الاب بتاعي طب ما هو الاب بتاعي فين اللي هو اللون الاصفر ده كله يعني المفروض ان انا هلعب في المنطقه ديت يبقى هرسم الكنترولز ديت في المنطقه دي طيب ايه, ايه تاني المطلوب اه المطلوب ان هنا برضو اللاين بيرنت ليفت يعني الكنترولز بتاعتي هتيجي في ايه في الليفت وفي تحت تبعا للبيرنت يعني هيبقى انا تحت هنا اهو وبعد كده في بيرنت ليفت اجي على الشمال وبما ان عندي الهايت وي الويت بتاعي راب كونتنت فهي دوبك على قد النص يعني مش هيبقى واخد جميع العرض بتاعي يبقى اجي مثلا اعمل كده تمام وهقول ان ده المحتوى بتاعي طبعا انا عايز يعني مش عايز يبقى انا عايز اكني عملت خلفيه بالظبط هقول معايا بهذا الشكل وبعد كده هكتب النص بتاعي آه النص دوت هقول آه طبعا انا هاخد النص اللي هنا واكتبه في المكان ده هنخلي مثلا اللون اللي هو الاحمر خاص بالنص لا اله الا الله طيب يا سيدي اهو تمام واخلي ده مثلا يبقى لونه احمر مثلا وانزله في المكان ده النص بتاعي او اول كنترولز انا كده فعلا عملته ده النص اللي, اللي موجود فيه وطبعا راب كونتنت يبقى فعلا هيعمل التفاف طبعا الحدود الخاصه بالكنترول الكنترول يا تكست فيو واخده نفس الكونتنت بتاعها تمام بالنسبه للارتفاع وبالنسبه للعرض المحاذاه داخل البيرنت البيرنت باتوم يبقى تحت هنا فعلا آه بالنسبه للليفت يبقى فعلا على شمال البيرنت بتاعي آه لاحظ بقى حته مهمه جدا بالنسبه للبادنج ده اللي هو 16 دي بي البادنج هو المفروض احنا قلنا يعتبر هامش تمام ما بين البوردر للاداه نفسها وما بين محتواها طيب فين فين البوردر الخاص بالاداه هنقول البوردر هنفترض ان هو الحد الاسمر دوت تمام طيب المحتوى المفروض المحتوى اللي هو يعتبر كنترولز ديت دي يعتبر اول كنترول موجود فيها طيب المسافه ما بين الحد الاسمر دوت وبدايه اول حد لاول كنترول اللي هو يعتبر الكونتنت المسافه الفاضيه ديت هي اللي اتحكم فيها الاتريبيوت اللي هي اندرويد بادنج خلاص ده عشان يعني يبقى بشكل جمالي طب لو انا مش هستخدم البادنج ايه اللي هيحصل هلا هيحصل ان الكنترولز بتاعتي هيبقى جاي لحد كده تمام هذا الشكل انا مش عايز الكلام دوت عايز الموضوع يبقى شكله نضيف شوية 
فهستخدم البادنج طبعا البادنج ده هيجي له وقت ونشرحه باذن الله تمام ده بالنسبه لاول كنترولز طب الكنترولز اللي بعده انا كده خلصت الراجل ده شكرا نيجي الكنترولز اللي بعده اللي هو تكست فيو برضو طيب اجي اعمل طبعا انا عشان ما اكررش اجي اخد الراجل ده كده كنترول سي كنترول في واعمل السلوب ده اشوف الاول فين النص بتاعي النص اللي هو دوت اجي انسخ النص كده واكتبه في المكان ده طيب اللي اوت الهايت والويت بتاعي راب كونتنت يبقى هياخد نفس المساحه بتاعه المحتوى اعدل كده طيب ايه تاني اشوف الازاحه الالاين بتاعه تبعا لايه للبيرنت طيب حلو طب فين بقى بالظبط فينه داخل البيرنت واحد على الطوب والتاني على الليفت يبقى انا هنا في الطوب وفي الليفت في المكان ده يبقى انسخ الكلام ده او عفوا انقله اوديه في المكان ده طبعا لازم يعني اعمل حساب اللي هو البادنج طيب ايه تاني كده يعتبر خلصنا الاداة اللي هي رقم اتنين اشوف اللي بعديه الاداة التالتة آه برضو راب كونتنت وليها نص ماشي ادي كده طيب آه ادي النص بتاعها طيب راب كونتنت فعلا التفاف في العرض والارتفاع آه الازاحه بقى بالنسبه مين بالنسبه للبيرنت طيب آه فين بالظبط واحد في الباتوم والتاني في الايه في الرايت في الباتوم اللي هو في المكان ده وفي الرايت هيبقى في المكان ده يبقى جاي في الزاويه يبقى اجيب ده كده وانزله في المكان ده تمام <تصفيق> طيب كده انا خلصت الاداة رقم اتنين طيب الاداة رقم تلاتة و... آه عفوا ده اداة رقم تلاتة انا خلصتها الاداة رقم اربعة ها فين بقى الاداة رقم اربعة ديت ادي انسخ النص بتاعها الاول اخد الكلام ده انسخه آه اجي هنا اعدل فيه ها آه آه شوف الهايت بتاعه والويت بتاعه راب كونتنت يبقى لازم يكون التفاف على المحتوى بتاعه طيب المكان بتاعه بقى اللي انا هخزن فيه او وضعيته فين الازاحه هنا بالنسبه للبيرنت للاب اللي هو باللون الاصفر طيب فين بالظبط بقى في الطب وبعد كده في الرايت يعني هيبقى في الكورنر برضو اللي هو المكان ده تمام ده الشكل النهائي للاكزامبل بتاعي وده الشكل اللي هيتنفذ عليه بمجرد ما اكتب الكود دوت في ملف الاكس ام ال بتاعي تعالوا بقى نشوف الاجابه الصحيحه ها ونقارن ما بينهم اذا نو اب هير هيبقى هو في المكان دوت والاكشوال اي ام هير هنا اي ام ان ذس كورنر هنا ويت اي ام هير يبقى هو ده الستايل بتاعي السليم تمام يبقى اعمل اختيار للاوبشنز ده واو بعد كده اقول له ايه سبميت لي الاجابه بتاعتي 
The layout starts with an opening. طبعا ما فيش داعي اللي احنا يعني نعيد الشرح بتاعها لانه نفس اللي احنا قلناه من شويه. When positioning children relative to other sibling views, you can add constraints on their position. For example, one text view must be above another text view, or one image view must be to the left of another text view. All these constraints remind me of making a seating chart for a dinner party. We do have our birthday party celebration coming up, so let's look at the seating chart for that. We invited all these people over for dinner, but there are constraints on where people want to sit. طبعا هي هنا بتشرح ال الوضعية التانية أو الأسلوب التاني في رسم الأدوات داخل أداة اللي هي relative layout. أو الوحدة إحنا قلنا إيه تبع للبيرن للبيرنت اللي هو relative to parent. اللي كان بتيجي على الجناب يمين شمال فوق تحت في في الزوايا في المنتصف مثلا سواء بالنسبه للفيرتيكال اللي هو الراسي او الهوريزونتال اللي هو العرض الافقي دلوقتي هي هتتكلم على بايه على النوع الثاني من عمليه رص الادوات او الازاحه للادوات تمام هنا يبقى ايه ريليتيف تو اذر شيلدرنز سيد سام بيبل ماست سيت نيكست تو ذير بيست فريند Other people have what you might call frenemies, so they might not want to sit next to certain people. So taking into account all of that, I came up with this proposed layout. Kunal, Ben, and Kaguri are up here. Natalie, Lila, and me are down here, and Amy, Emoju, and Jenny are in this corner. So could we build this seating arrangement in XML using text views and a relative layout? We know how to position views in corners. So the Lila text view would be aligned to the parent's left edge and bottom edge. The Jenny text view would be aligned to the parent's right edge and bottom edge. For Ben, we would align him to the top edge of the parent. By the way, we're assuming that the parent is the full width and height of the screen, so we've set match parent. طبعا هي هنا بتحاول تستخدم الأسلوبين مع بعض تمام اللي هو تستخدم أسلوب relative to parent عشان تعمل anchors يعني تعمل حاجات يعني إيه أماكن كده ثابتة الأماكن ديت هستخدمها بعد كده لأن أعمل محاذاة لي ريليتيف تو شيلدرنز تبعا للانكورز ديت تمام طيب هل ينفع استخدم من غير الانكور ينفع ولكن مش هتديك الشغل اللي انت طالبه بالظبط فالافضل ان انت تجمع ما بين الاثنين يبقى اول حاجه تبدا تبدا بريليتيف تو بيرنت وتحدد على الشاشه بتاعتك ايه الكنترولز اللي هيتعمل لها ريليتيف تو بيرنت يعني تعمل لها الاينمنت للاب بتاعها واستخدمها كنقط تثبيت او انكورز تمام هي في المثال دوت <تصفيق> ثبتت بن تمام خليته فوق خالص في الطب تمام وطبعا اكيد اديته اللي هو ايه آه اللي هو الاتريبيوت اللي هي لي اوت سنتر هوريزونتال تمام بحيث ان هو يبقى في منتصف آه البيرنت عفوا بيبقى في منتصف الافقي للوضعيه بتاعته والاثنين اللي تحت ليلي وجيني دوت آه ادت كل واحد فيهم برضو الاتريبيوت اللي هو اللاين اللاين بيرنت بطم وجيني ديت خدت مع اتريبيوت زياده اللي هو اللاين بيرنت رايت وهنا اللاين بيرنت ليفت دول هتستخدمهم كانكور او نقاط تثبيت اي حاجه هترسمها دلوقتي هقول مثلا هتبقى على يمين البن او هيبقى مثلا على يسار البن او هيبقى اسفل من البن اي حاجه مثلا عايز احط احطها حوالين بتاع ليلي ديت برضه هيبقى ايه على اعلى ال اعلى مثلا ليلي او على يمينها او ممكن اسفل منها طبعا لو في مساحه آه هنا برضه هيبقى هقول ريلتيف تو شيلدرنز الشيلدرنز مين يقصد بيه الايتمز اللي هو دوت مثلا هقول اي كنترول هجيبه هقول مثلا ده هيبقى اعلى جيني هيبقى مثلا على يسار جيني وهكذا Informally, you might call these three views the anchor views, because everyone else is positioned relative to these people, and these people won't move regardless of where everyone else is sitting. So let's add another person. We have Kunal here, who's located to the left of Ben. But how do we express that in XML? Well, there's no specific attribute that says that a view should be to the left of a view named Ben. All the Android attribute names are general, so that it works for any use case that you would want. We want to position Kunal to the left of Ben, but we don't know of any existing attribute names that can do that. Luckily, though, Relative Layout has an attribute that says Android colon Layout to left of. This means that the Kunal text view should be to the left of some view, 
and the way we specify some view is to use view IDs. We can assign view ID names to any view. They don't have to be specifically just for relative layout. They could be located within a relative layout or a linear layout or any other view group. طبعا في النقطة ديت قالت حاجتين مهمين جدا أول حاجة احنا قلنا لو هستخدم اللي هو الأسلوب اللي هو relative to other shared يبقى أنا خلاص حددت مين ال بتاعتي أو نقاط التثبيت اللي هقول بعد كده بقى ال controls بتاعتي مثلا ايه هتعمل لها إزاحة تبعا لإيه لل controls مثلا اليمين أو على الشمال لل controls دوت طب على أي أساس يعني أنا هكتب اسم ال controls ولا هكتب ايه بالظبط؟ لا بتكتب ال ID بتاع ال controls طيب ازاي اعمل اصلا اكتب اي دي او اعمل اساين اي دي للكنترولز بتاعتي اولا بيجي بالاتريبيوت دوت تمام وعلى سبيل ادى مثال مثلا على الكنترولز اللي هو بين قال لك انا ممكن اجي اجي لو كتبت الخاصيه ديت اللي هو او او الاتريبيوت اللي هو اندرويد اي دي معناته ان هو هيبقى في ايدنتيفاير او معرف هيبقى خاص ب قائمة الاسترنج ديت او بجملة الاسترنج ديت اللي هي النص اللي ما هيبقى مكتوب هنا طب المعرف ده بيكون من ايه بيكون اول حاجة من علامة الات واحنا قلنا ات يعني ريسورس تمام طيب علامة البلاس ديت بتشير لي بتشير لعملية الاصين يعني هعمل الحاق يعني بمعنى صح اقول كرييت او ممكن نقول عايز الزق تيكت على على الكنترولز نفسه يبقى لازم اعمل البلس ديت ده لو انا عايز اعمل ايه عايز اعمل رايت او اكتب الاي دي على الكنترول طب لو انا عايز اقرا عايز اعمل جيت او ريد تمام عايز اقرا الاي دي يبقى ما احطش البلس ديت يبقى البلس ديت بتتحط في حاله واحده لو انا عايز اعمل رايت طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي انا عايز اكتب اي دي يبقى هعمل رايت يبقى لازم البلس ديت مطبوعه بعد ايه الرمز او الاصين اللي هو الايه الات بعد كده بيجي الاي دي وطبعا ده برضو كيورد لان يعني لازم تكتبه بنفس الشكل وطبعا يبقى الحرفين هيبقى سمول بعد كده الفورورد سلاش بتاعتي تمام بعد كده بكتب في المكان دوت الاي دي بتاعي طبعا الاي دي بتاعك دوت يعني حاجه هتبقى ايه تعريف للكنترولز داخل بيئه التطوير نفسها او داخل المشروع او او بمعنى ادق داخل الشاشه نفسها لان طبعا انا ممكن اعمل اكتر من اي دي في اكتر من شاشه ويبقى ليهم نفس الاي دي بس في بالنسبه للشاشه الواحده او بالنسبه لملف الاكس ام ال الواحد ما ينفعش ان انا ادي اكتر من كنترولز او اكتر من الاداه نفس الاي دي لان ده يعني حاجه معرف يعني هنشبهها مثلا بالانسان هل في في نفس الدولة ليه نفس ال يعني في أكتر من شخص ليهم نفس رقم البطاقة؟ لا مفيش الكلام دوت، فنفس الشيء أنت في الدولة بتاعة الشاشة ديت ما ينفعش تحط أكتر من كنترولز ليها نفس الأي دي، طب بتفيدني إيه بالأي دي دوت؟ بفيده طبعا في عملية اللي أنا أشير لإيه؟ لي عايز مثلا أشير لي للكنترولز دوت وعايز يعني اتحدث اليه بتحدث عن طريق الاي دي سواء لو انا هعمل اتحدث يعني اتحدث ليه من خلال الاكس ام ال يعني مثلا على سبيل المثال في عمليه اللي هو الازاحه اللي اوت ريليتيف تو شيلدرنز او ان انا هستخدمه من الناحيه البرمجيه ومن خلال اللي هو الباك اند او من خلال لغه البرمجه اللي هي الجافا خلاص يبقى في الجافا لما احب ان انا اقرا قيمة مثلا كنترولز من دول يبقى لازم شرط ان الاداه بتاعتي متحدد لها اي دي طب لو مش متحدد اعتبرها انها مش موجوده <تصفيق> طيب آه انا خلاص عرفت الاي دي وفكرته اجي بقى ايه اعمل في الجزئيه بتاعتنا اللي هي ريليتيف تو اذر فيو او اذر شيلدرنز واحنا قلنا عشان استخدم الاسلوب الثاني بالنسبه للريليتيف تو اذر شيلدرنز ل ريليتيف لي اوت لازم اللي انا بقول ايه بيبقى عندي انكورز الانكورز ديت اللي هي نقاط تثبيت او هنقول ان هي مسامير بثبت عليها وبعمل ازاحه للكنترولز حوالين المسامير ديت طيب ايه الخاصيه اللي تسمح لي بكده احنا احنا في الوسيله اللي هي القديمه كنا بقول ايه اللاين بيرنت مثلا بطم تمام يعني هعمل ازاحه لاسفل البطم ولكن انا مش بتكلم على الاسلوب دوت انا بتكلم على ريليتيف تو اذر شيلدرن يبقى لازم احدد في الاتريبيوت اللي هي اسمها ايه لي اوت تو ليفت اوف طيب ليفت اوف ايه بقى المفروض ان انا هكتب اسم 
الكنترولز اللي هي الانكور او اللي هي اللي هعمل تثبيت حواليها او ان انا هعمل يعني هعمل اللاين او ازاحه للكنترولز حوالين الانكورز ديت يعني على سبيل المثال انا هنا مثلا يعني بتكلم على اللي هو الكونالز دوت تمام فلما ادي له الخاصيه الاتريبيوت ديت هيتعمل ازاحه لمين يبقى انا هنا بقول للكونالز ده بقول له انا عايزك تعمل لي ايه لي اوت بتاعك يتعمل له ازاحه مثلا تو ليفت اوف على يسار مين على يسار الاخ اللي هو بن تمام اللي هو بن ده طيب انا على اي اساس هكتب او هعرف بن ازاي يبقى المفروض يبقى بن ده يبقى واخد الاي دي ده يبقى ده الاي دي الخاص ببن فلما اقول هنا ليفت تو ليفت اوف واكتب الاي دي ده هنقل كل النص دوت ما عدا البلس واحطه في المكان ده تمام يبقى انا هنا كونالز دوت عارف ان هو خلاص اللي اوت بتاعه هيكون على شمال الاي دي اللي هيتكتب في المكان دوت وطبعا هو بيشير الاي دي اللي هو الايتمز اللي هو بن So on the Ben text view, we can add this attribute Android ID. The value of it is the ID name. The format starts with an at symbol. At refers to a resource in our Android app. We've also seen this at symbol for referring to images in our app, for example, at drawable. Then we specify the resource type. In this case, the resource type is an ID. We also add the plus symbol, because this is the first time we're declaring this ID. Then we have a slash, and then we have the name of the view. This is the name that we chose for the Ben text view. We call it Ben underscore text underscore view. The basic requirements are that the name can't have any spaces. That's why we use underscore symbols here. It needs to start with a letter, and it can't contain any of the weird punctuation symbols. Numbers are fine, though. So in this case, we give Ben the ID of Ben underscore text underscore view. That way, we can refer to it later. So on the Kunal text view, we can add the attribute layout to left of, and we can say it's to the left of the Ben text view. We refer to the ID for the Ben text view using at ID. We don't need to use the plus symbol because we've already defined that ID. This is the second time we're using the ID. When you come up with view ID names, make sure that they're all unique names. Usually picking something related to the content inside of it is helpful. Okay, cool. So that's how you position Kunal to the left of Ben. Now say, for example, we want to position Emoju above Jenny. Since we're going to need to refer to Jenny, we should create an ID for Jenny. On the Jenny text view, we specify this attribute and give it this value. The ID name is Jenny underscore text underscore view. On the Emoju text view, we add this attribute. This says that Emoju should be positioned above the Jenny text view. And this is the ID that we created up here. Let's look at the XML layout. We have a relative layout where the width and height are match parent. Then we have the Lila text view. It's aligned to the parent's bottom left corner. And that's what we see down here. Then we have the Jenny text view. It's aligned to the parent's bottom right corner. So that's over here. Then we have the Ben text view. And it's aligned to the top edge of the parent. It's also centered horizontally. These are the anchor views. And now we can position the other views around them. Notice that for each of the views, I already went ahead and added an ID. So this is the Ben text view ID. Then we can position the Kunal text view to the left of Ben. I align Kunal to the top of the parent and to the left of the Ben text view. I use the view ID for Ben right here. Then we position the Emoju text view above Jenny. Emoju is aligned to the right edge of the parent and above the Jenny text view. Okay, cool. So there's more friends to position correctly in this layout. In the instructor notes below, we've provided you a link to the XML visualizer with some initial code already in there. Go ahead and modify the XML so that we can achieve this desired layout for everyone. Some of the views are already positioned incorrectly, so you'll need to fix those. By the way, we just introduced a ton of new attributes. But don't feel like you have to memorize all of them. You can always look them up at any time. You can just search for a relative layout, layout params. If you click on this first link, you go to the documentation for this. So these are all the XML attributes that you can put on a child view within a relative layout so that the relative layout knows how to lay it out. Here are some that you're already familiar with. Layout above, align parent bottom, align parent right, and so on. Note that for teaching purposes, the XML visualizer may not support all of these attributes. 
However, when you're developing an app in Android Studio, you should be able to use all of these. طبعا هي طلبة منك في المثال دوت ان انت تخل ترتيب الكنترولز بالشكل دوت مثال دوت هتلاقيه في اللينك ده نبص الاول انا عندي ريليتيف لي اوت اللي هو البيرنت او الفيو جروب اللي هو الخارجي وعندي مجموعة من التكست فيو تعالوا نشوف هي طلبة ايه نقول مثلا الكونالز ده هيبقى على الشمال فوق طبعا هو اغلبه وبين والكورج ده تمام هو تقريبا في الغالب التلاتة اللي فوق دول تمام نات اللي ديت عايزاه فين نات اللي عايزاه تحت خالص اعلى ليلة <تصفيق> طيب هي نشوف الاول ليلى مظبوط مكانها وميم مظبوط مكانه آه ايميل اللي هيتظبط بس احنا مش هنتكلم على ايميل دلوقتي آه جيني وموجو آه دوت آه جيني وموجو مظبوطين يبقى اللي عايز يتظبط ناتالي وايمي طيب ناتالي ديت عايزاه فين عايزاه اعلى ليلى بالظبط طيب آه نشوف ناتالي فين في التكست فيو دوت بنبص على على التكست ناتالي اهو ده تكست فيو بتاعه المفروض ان انا هعمل ايه بقى ان انا هخليه تحت طيب تعالوا نبص الاول على البارامترز بتاعته او الاتربيت بتاعته هنا اللاين بيرنت اللي هو الباتوم و اللاين عفوا هنا طبعا مش معمول له اللاين هنا بس العرض والارتفاع بتاعه راب كونتنت طيب المفروض ان انا هظبط الخاصية اللي تسمح لي ان انا اعمل له محاذاة لاسفل طبعا لمين ريليتيف تو بيرن خلاص هقول بقى ايه اندرويد طيب ايه آه اللي بيسمح لي بالكلام دوت في خاصية اسمها لي اوت طيب لي اوت ايه اللاين اللاين تو بيرن لما احنا ممكن نجيب لها عفوا اللاين بيرنت آه باتوم ودي له الخاصيه آه او عفوا القيمه ترو تمام هنا المفروض الراجل دوت يقبل الكلام ده اه حرف الام محجوز طيب آه ناتلي كده اتنقلت فعلا للباتوم آه تحت بس انا مش عايزها بالاسلوب دوت انا عايزها فوق آه ليلى يبقى هنا استخدم آه الوي التاني او الاسلوب التاني في آه الترتيب او في ازاحه الكنترولز ريليتيف تو ايه تو اذر تشيلدرنز او ريليتيف تو اذر فيو طيب مين الفيو اللي انا عايز اعمل الكلام دوت هو اللي هو آه ليلى طيب يبقى انا محتاج ايه محتاج اعرف الاي دي بتاع ليلى فين ليلى هنا ادي ليلى وادي الاي دي بتاعه ادي الاتريبيوت الخاصه بالاي دي يبقى ده اسم الاي دي او اسم الكنترول اللي اسمه ليلى داخل الشاشه بتاعتي انسخه واروح بعد كده ل لناتالي ناتالي ديت المفروض انها هظبط الاتريبيوت اللي بتسمح لي بعمليه الازاحه ريليتيف تو فيو او ريليتيف تو شيلدرن طيب اقول اندرويد تمام ايه اللي بيسمح لي بكده في اتريبيوت اسمها لي اوت ها آه. توب تمام هي تبقى المفروض تبقى توب يبقى توب صح وادي الاي دي بتاع الاداه اللي المفروض تبقى توب طيب اندرويد في طبعا شيء غلط هنا اه عفوا تمام 
لاوت اونلاين توب يبقى هي طبعا الخاصيه تقريبا فيها مشكله طيب لو انا عايز اعرف الكلام دوت باجي اروح على الدوكيومنتيشنز شوف انت ما مش مش بتحفظ انت بتفهم انت عايز تعمل ايه اشوف دي اول خاصيه معايا لاي اوت ابف مش توب يبقى احنا كده غلطنا في الكود بتاعنا ارجع اصلح فيه بقول له هنا فعلا نتالي كده بقت الطب يعني في اعلى آه ليلى <تصفيق> كده انا عملت اول مطلوب المطلوب اللي بعده ايه آه احنا قلنا الايمي محتاج ان هو يتظبط ايمي محتاج ان هو يتظبط يبقى يتظبط بالنسبه لمين يبقى هيبقى فوق وموجو يبقى برضه هستخدم ابف طيب هنروح للراجل اللي هو اللي اسمه آه ايمي ادي الايتمز بتاعه اشوف الكنترولز او الاتريبيوتس بتاعته في شكلها ايه هنا بيرنت باتوم ماشي مش مشكله ممكن الافضل ان انا اخليها يعني مع الرايت طيب تو ليفت اوف لا انا مش عايز يبقى ايه في اسفل جيني ده خالص انا عايزه يبقى ايه في الاعلى يبقى هنستخدم نفس الاتريبيوت اللي انا عامله هنا واقول له هنا ايه above مين بقى above اوموجو فين اوموجو ده الاي دي بتاع اوموجو هستخدمه واحطه هنا في المكان above تمام واشيل مين البلس اوعى تنسى البلس عشان ما يديلكش الايه الايرور بتاعك طيب ايمي كده اتظبط لا لسه هو عايز المفروض يبقى ايه على اليمين خلاص هو فعلا جاي في الطب يعني بالنسبه لوضعيه الاوموجو ده هو فعلا في الطب بس هو لازم يتاخد ليه إيه على اليمين هاجي هنا اقول اندرويد لي اوت اقول له الاين بيرنت رايت ودي له القيمه اللي هي ترو تمام كده اتظبط معايا فعلا ايمي ده جه في نفس الشكل اللي هي طلبته مني تمام باجي هنا بقى اعمل تشيك هنا واقول هنا ايه سبميت لي الانسر بتاعي يبقى اما تيجي ترص الادوات بالنسبه للكنترولز okay. اللي, the... ريليتيف اللي هي ريليتيف لي اوت اول حاجه بفكر فيها ان انا اعمل انكورز يعني مناطق تثبيت وبعد كده بعمل المحاذاه حوالين المناطق التثبيت دي عشان تسهل على نفسك مش اكتر XML visualizer with this initial layout from the device preview we can see طبعا يعني ما فيش داعي ان احنا نعيد الشرح بتاعها لان هو اللي احنا عملناه آه طبعا كلمة اللي هي جديدة في الفيديو دوت اللي هو آه ID تمام ID اللي هو المعرف او الاسم البرمجي الخاص بالكنترولز نفسها وانا بستخدم الاسم دوت آه اما في حالات الازاحة عشان اشير للكنترولز نفسه او ان انا عايز اتكلم او اتخاطب مع الكنترولز نفسه برمجيا من خلال لغة الباك اند اللي هي اللي جافا خلاص يعني ممكن مثلا اعمل زرار يخلي لي يتحكم لي في اللون الخاص او الباك جراوند الخاص باداه طب انادي على الاداه ازاي من خلال الاي دي او المعرف بتاعها Now let's look at a more realistic use case for a relative layout For example this is a good view group to use when you're building a list item like this We've provided a link below with some XML for you to get started with Go ahead and modify it so that you can build something like this As a hint First try switching from a linear layout to a relative layout. طبعا هي طلبة برضو هنا يعني اختبار تاني ان انا اظبط آه الشفرة بتاعت الاكس ام ال اللي موجودة في الرابط دوت وتبقى بالشكل دوت خلاص هجي ادخل على اللينك آه زي ما احنا شايفين هنا عندي ريليتيف لي اوت طبعا انا مش هينفعني موضوع ريليتيف لي اوت انا عايز يعني هي قالت لي هنا استخدم ايه فروم لينير لي اوت تو ريليتيف لي اوت يعني اعتقد ان هنا الايتمز ده آه انا فاكر ان الايتمز ده لما فتحته قبل كده كان لينير ما علينا المهم لو انت ظهر قدامك آه يعني لينير هتحوله يبقى relative لي اوت 
تمام <تصفيق> خلاص وبعد كده بقى ايه تستخدم الخصائص الخاصة بالريليتيف لي اوت طيب آه انا عندي كام تكست بوكس عندي عفوا تكست فيو ثلاثة تكست فيو يبقى محتاج ثلاثة تكست فيو واحتاج ايمج آه انا فاكر ان كان الحاجات دي كانت جاهزة واحنا بنعدل عليها ما علينا اولا اشوف الاول هنا نظام ال relative layout بتاعي طبعا ال relative layout ديت هنا عندي هتاخد عرض وارتفاع match parent يعني هتاخد نفس ال بأحجام اللي هو الخاصة بالجهاز نفسه وطبعا هنا ال orientations ده يعني مش هيفيدني بحاجة لان ال attribute الخاصة بال orientations خاصة بال linear layout وليس بال relative فبالتالي مش محتاج انا الاتريبيوت او الخاصيه دي هنا ممكن مثلا ندي حاجه بسيطه عشان نسهل على نفسنا ادي له مثلا باك جراوند وادي له مثلا هيكس كود وليكن مثلا اللون ده طيب آه انا محتاج ايه محتاج اعمل عندي يبقى صوره وعندي ثلاثه تكست فيو آه ابدا ازاي ابدا بالصوره الاول ولا ابدا بتكست فيو لا طبعا تبدا بالايه بالشمال لليمين لطريقه عرض او رسم الكنترولز على الشاشه يبقى ابدا بالايمج فيو اجي هنا واعمل هنا ايه ايمج اه حرف الام تاني مم. طيب آه اللهم صل على محمد شوف حرف ام اهو معلش عشان هو بس في برنامج التسجيل بيبقى شورت كات ادي الايمج فيو والمفروض ان انا هدي الاتريبيوتس بتاعتي طبعا فتح التاج وطبعا الاسم التاج الخاصه بالايمج فيو بكنترول الايمج فيو يبقى متطبق عليه مبدا اللي هو الايه الكامل كيس طيب انا ايه اللي محتاجه محتاج اندرويد بعد اندرويد محتاج ايه محتاج اكتر من حاجه محتاج الاي دي والاي دي هكتبه بالشكل دوت هات اللي هو بيدل على الريسورس وبعد كده اقول بلس اي دي يعني عايزك تعمل لي تسجل لي اي دي طيب ايه الاي دي ده شكله ايه فورورد سلاش بتاعي وبعد كده هعمل ايه اكتب اسم الاي دي طبعا انا ممكن اكتب اي اي دي ممكن مثلا اقول له ايمج ايمج فوتو مثلا ده الاي دي الخاص بالكنترولز دي طيب اعمل بعد كده ايه ممكن ادي طبعا العرض لي اوت لي اوت مثلا الويت بتاعي واخليه آه راب كونتنت يعني او ممكن اديله آه فيكسد اللي هو فيكسد فاليو اللي هو الهارد كودنج بس انا هخليه هنا يبقى ايه هيبقى راب كونتنت خلاص ده بالنسبه للعرض والارتفاع بتاعي هيبقى نفس الشيء طيب محتاج ايه تاني ها محتاج حاجه مهمه جدا مسار الصوره طيب مسار الصوره بتحدد ازاي بتحدد بالاتريبيوت او الخاصيه اللي هي سورس والمفروض ان انا هنا بقى بكتب ايه آت لانه ده ريسورس هو دروبل اللي هو الفولدر اللي هو خاص بالريسورس ولكن هنا عشان ما فيش سبورت للكلام ده فانا هختار صوره من الصور اللي موجوده هنا تمام طيب ها محتاجين نعمل ايه تاني محتاجين خلاص كده احنا قفلنا التاج بتاعتنا اه محتاجين بقى نظبط الابعاد او مكان الصوره ديت بالنسبه للريليتيف لي اوت 
يبقى ممكن اجي اقول هنا اندرويد لي اوت طيب انا هستخدم ايه انا عايزها في الكورنر تمام في الكورنر فين في التوب ليفت يبقى اقول لي اوت الاين الاين مين بقى هعمل الاين بيرنت طيب آه اعمل محاذاه بالنسبه لايه للبيرنت توب لاعلى البيرنت بتاعي يبقى ادي البيرنت توب وادي له القيمه اللي هي ايه ترو خلاص طيب عايز ايه تاني اعمل ازاحه والبيرنت ليفت طيب آه ناقص ايه تاني خلاص تعالوا كده نغير في الراب كونتنت ده <تصفيق> نديله قيمة فيكسد لان هو واضح كده مش هيتظبط معانا بالراب كونتنت لان الصورة كبيرة آه نقول مثلا ان هي دي بي ونقول له هنا ان هي دي بي خلاص انا بحاول بقدر امكان ان انا اظبط الشكل يعني ممكن هو اصلا اقل من المية دي بي نشوف مثلا خمسين خمسين ماشي اه تمام ده بالنسبة اول كنترولز طيب الكنترولز اللي بعده اه طلب مني ايه عندي تلاتة كنترولز طيب تلاتة كنترولز كلهم تكست فيو ادي التكست فيو بتاعتي اتأكد ان الاي دي بتاعي اه يونيك يعني مش متكرر <تصفيق> كل واحد خاص بالاي دي بتاعه آه طبعا الراب كونتنت مش مشكله هيبقى يعني واحد مفيش مشكله آه ممكن مثلا ادي هنا ايه هو هنا مدي آه اسماء مثلا مكان وبعد كده آه ادرس يعني مثلا ممكن نقول الكونتنت ده لاول واحد ماشي هو فعلا ال البابل بيتش ديت خليها زي ما هي مظبوطة دوت بس هديله ليه القيمة اللي هي كاليفورنيا او ممكن نقول ايه آه لوكيشنز وهنا ادي الاسم اللي هو ايه ادرس عشان بس ايه نسرع الرتم بتاعنا آه طبعا هنا ممكن نخلي آه الخط هو الخط في الغالب هيبقى سمول في اخر حاجه واحد ميديم يعني ممكن نخلي ده سمول خلاص آه طيب انا كده الاي دي اتظبط العرض الارتفاع متظبط محتاج ان انا ايه اظبط البوزيشن طيب البوزيشن ده هظبطه ازاي ها اول حاجه هيتظبط بالنسبه للتوب للبيرنت بتاعي يبقى هاخد الكلام ده نسخ وانزل على الاخ ده كده واقول له ايه هتبقى انت في البيرنت توب طيب ايه تاني اللي جنبه برده هيبقى في التوب ها البيرنت برضه توب انا يعني بحاول ان انا استنتج معاكم يعني انا انا مش بحفظ انا ايه بحاول اطبق اللي انا فاهمه تمام ومش عيب ان انت تخطا مره واثنين وثلاثه يعني ده افضل من ان انت تحفظ الخاصيه دي بتعمل ايه وبعد فتره هتلاقيك بتنسى ومش هتعرف تطبق فحاول انت ايه تمشي بالاسلوب دوت هيسر لك وشويه شويه هيبقى معاك من الخبره اللي انت يبقى في سرعه في الريتم بتاعك طيب آه انا عايز اعمل ازاحه ولكن Uh, relative to other view أو relative to children يعني تبعا لكنترولز معينة طيب ها uh, أول حاجة بفكر فيها ايه كنترولز لازم يكون لها اي دي uh, فين الكنترولز اللي أنا عايز أعمل له إزاحة هيبقى relative to image view image view لي اي دي يبقى أنا كده طبقت أول حاجة يبقى بعد كده بستخدم ايه بستخدم الأتريبيوتس اللي بتسمح لي بكده طيب التكست فيو دوت هعمل له relative to ايه هيبقى على يمين الصورة على يبقى رايت right. يبقى هقول مثلا هنا اقول اندرويد وبعد كده بقى ايه اشوف <تصفيق> الاتريبيوت بتاعت اما اللي انا ادخل هنا وابحث على اسماء الاتريبيوت اللي تسمح لي بكده تمام هقول مثلا هو على إيه يبقى ايه 
تو رايت اوف تمام دي هيبقى على يمين اوف ايه بقى الاداه اللي انا هعمل لها ازاحه ليها طيب هيبقى هنا تو رايت وطبعا خلي بالك من الكابيتال والسمول تو رايت اوف المفروض بقى ان انا هنا ادي له الاي دي بتاع الكنترولز اللي هي بقى على يمينها واشيل طبعا البلس تمام فعلا الراجل اللي هو اللي هو البيبل بتزيت فعلا بقى على يمين الصوره بتاعتي طيب في برضو عايزين نعمل هنا حاجه واحتمال العرض بتاع الصوره انا ممكن حتى ممكن اتحكم فيها من خلال الريليتيف لي اوت بدل ما يبقى ماتش بيرنت للشاشه كلها اخليه يعني بحجم مثل معين اقول مثلا العرض بتاع الكلام دوت هنسيب هنسيب العرض بس هشيل الهايت ده واقول له القيمه بتاعته هتبقى ايه مش هنقول راب كونتنت لان راب كونتنت مش هتنفعني هتخلي الصوره بتاعتي منها كبيره فهعمل ايه بقى ماتش بيرن يبقى اخلي الارتفاع هيبقى بيساوي ارتفاع الريليتيف لي اوت نفسه هقول ماتش بيرن طيب ادي كده ماتش بيرن طيب المفروض ان الراجل ده اخر العرض بتاعه ما يبقاش كده المفروض يبقى ليه عرض آه فيكسد خلاص طيب ده هنقول مثلا 100 دي بي خلاص ادي العرض بتاعه طيب آه المفروض هنا ايه تاني اعمل هاجي اعمل على الايمج فيو ادي ماتش بيرنت طيب تمام وهيبقى هنا على آه التوب تمام وهيبقى الليفت برضو تمام المفروض ان انا ايه اشوف بقية الايكونز التانية واظبط عليها طيب انا الصورة كده آه ماشي آه الايمج هنرجع للصورة دي بعدين بس هي هتتظبط ان شاء الله لما نكمل بقية النص ده آه احنا هنا وقفنا لغاية التكست ده ظبطناه خلاص التكست اللي بعده هاخد الاثنين هاخد اللي هو عفوا اللي تحت ده واقول له ايه هيبقى النص اللي هو تحت يعتبر اللوكيشنز دوت هيبقى على رايت الايمج وفي نفس الوقت هيبقى توب اللي هو الايه التكست واحد عفوا هيبقى اسفل التكست واحد يبقى هاجي هنا واقول له عايزك تبقى رايت الايمج فعلا وعايزك تبقى ايه تبقى اسفل بلو ليه مش الايمج طبعا هيبقى بلو للتكست واحد يبقى اجي هنا واقول تكست واحد بهذا الشكل فعلا اللوكيشنز جه في المنطقه ديت طيب كده انا عملت تاني مطلوب تالت مطلوب اللي هو الادرس ادرس طبعا انا من الادرس اللي عايزه فين عايزه يبقى على يمين الصوره وفي نفس الوقت يبقى ايه اسفل اللوكيشنز اللي هو التكست اتنين طيب على يمين الصوره هو فعلا آه هنيجي هنا وننقل الـ الـ الكود ده خلاص رايت الصوره تمام هو كده هيبقى على يمين الصوره هيبقى اسفل هيبقى بلو اليمين للتكست اتنين يبقى انقل السطر ده كده خلاص وهنا اقول له ايه التكست اتنين كده الصورة بتاعتي إيه عفوا التكست بتاعي فعلا جه في نفس المكان ده يتبقى لي بقى اللي انا اظبط آه الصورة نفسها تعالوا بقى نشوف الصورة ديت ازاي بتتظبط آه العرض آه هنقول ماشي متظبط هنا آه الالاين بيرنت ليفت الالاين ليفت يعني هو ممكن لو شلنا دي كده تمام آه هيبقى ماتش بيرن طيب احنا ممكن يكون المشكلة عندنا في عملية الازاحة للسكيل تمام مم. 
الهاي اه عفوا 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 هنا الهاي ميد دي بي طب ازاي ده طب ما احنا المفروض يبقى مية يبقى فيكسد طيب آه خلينا نقول راب كونتنت ونريح دماغنا عندي راب كونتنت فوق وراب كونتنت تحت والراجل دوت هيبقى ايه آه ماتش بيرنت انا مش عارف الصوره هنا ليه مش متظبطه البيرنت بتاعه المفروض ان هو يعني متظبط تمام طيب هو البتاع ده منه اصلا مش مش محرر فبيعمل مشاكل كتير ان شاء الله لما يعني نشوف الاتريبيوتس التانية هتسمح لنا اعمل اللي هي المارجنز للهوامش وهتسمح لي اعمل عملية اللي هي البادنج تمام ده بالنسبة لإيه؟ للجزئية ديت، نرجعه تاني ماتش بيرنت، خلاص، وهنكتفي ب طبعا برضو أنا ممكن أعمل يعني للإيمج برضو نفس الشيء، والكونتنت التانية ولكن أنا مش عايز آه يعني ندخل في attributes. ماشي مش مشكلة نعملها تكست هيبقى بادجينج هنا بادجينج بطن وهنزل هنا اقول له بادجينج بطم او ما فيش داعي اصلا ان احنا نقول له بادجينج بطم لانه ما فيش حاجه اصلا تحتيه هحتاج برضو هنا ان انا اظبط امم احنا ممكن نعملها من الصوره نفسها واقول له هنا المارجن مارجن او مارجن آه طبعا على ايد اليمين تمام آه في مشكله هنا آه مارجن رايت طيب هي في مشكلة في الخاصية ديت مش عايزينها ادي مارجن هنقول باشا الباتنج ادي الباتنج ليفت وهنزل هنا باتنج ليفت وانزل هنا ندي برضو بادنج لف بحيث ان ايه الايتمز نفسه يبقى معايا بهذا الشكل خلاص وبعد كده بتعمل سبميت بتاعتك This is the original XML that we طبعا هي هتشرح الكلام اللي احنا آه قلناه يعني مفيش داعي اللي احنا نعيده تاني ندخل على الجزئيه اللي بعديها Good job so far. You're well on your way to building really great layouts. However, I do see a problem with almost all of the layouts that we built so far. The views are right up against the edge of the view group or up against the device. 
For all of the layouts that we've built in this lesson so far, we could add a little more visual polish to them so that they're more beautiful by adding a little bit more white space. We'll do this using the concepts of padding and margin, which we'll cover in this video. For example, we could add a little more white space here, here, or even at the top so that the views aren't crowded up against the edge of the parent and up against the edge of the device. It's really a design decision though, because sometimes you do want it to go edge to edge like for the full bleed image effect that I was talking about earlier. But in any case, you can use white space to add a little more breathing room so that the content is a little bit easier to read and scan. I'll show you the effect of adding padding or margin to a view. Let's start with a text view that says hello. If we add 8 dips of padding to the view, then it makes it bigger by 8 dips in every single direction here. If we add a layout margin of 8 dips to the text view, then this is what it would look like. In order to add a margin, you need to put it inside a view group, so that's why I have it in this linear layout here. The linear layout is the one that takes the original text view and pushes it by 8 dips from the left and from the top, and also from the sides as well. والتانية بتعمل عملية اللي هو المارجن الاثنين بيعتبر يعني بنسميهم هوامش ولكن في واحدة هوامش خارجية والتانية هوامش داخلية البادنج بيعمل لي هوامش داخلية يعني داخلية يعني الهامش اللي هو بيبقى المساحة الفارغة أو الفضية ما بين حد الأداة نفسها وما بين الكونتينت أنا بتكلم دلوقتي على إيه على البادنج يعني أنا عندي مثلا التكست التكست بتاع التكست فيو دوت ده الخط الاحمر دوت او المستطيل الاحمر ده ده يعتبر الهامش الخارجي الخاص بالتكست فيو اللي هو لونه ازرق طيب لو انا عايز اعمل بادنج طب انا بادنج يعني عايز اعمل هامش ما بين مين ما بين الحد الاحمر وما بين الكونتنت الكونتنت اللي هو ده الكونتنت اللي هو محتوى الاداه تمام طبعا عشان احنا في تكست فيو فمحتوى الاداه نفسها هيبقى نص فده حد الكونتنت وده حد الاداه او الكنترولز الخارجي طيب لو انا عايز اعمل هوامش يعني اعمل مساحه فاضيه ما بين الكونتنت وما بين الحد الخارجي يبقى اعمل ايه محتاج اعمل او استخدم خاصيه او اتريبيوت اسمها بادنج <تصفيق> طبعا الكلمه نفسها بيبقى ليها اكتر من اسلوب يعني لو انا قلت مثلا اديت قيمة للبادنج دوت يبقى اقصد بيه القيم في الطب وفي الرايت وفي الـ في البطم وفي الليفت خلاص ولكن لو انا عايز اعمل بادنج او اعمل هوامش داخلية في حتة معينة او اتجاهات معينة مثلا عايز اعمل بادنج على الرايت واعمل بادنج على الليفت بس واتجاهل الطب والبطم بتاعي فهستخدم برضو خاصية مشتقة من البادنج هيبقى بادنج مثلا رايت وبادنج ليفت بادنج طب بادنج بطم خلاص ده بالنسبة للبادنج يبقى طب انا اولا انا بستفاد ايه بستفاد يعني شكل جمالي للكنترول يعني الكنترول زي ده مثلا زي تكست فيو لما حط له خلفية والعب في البادنج بتاعه فطبعا ده هيديني يعني شكل جمالي طب بالنسبة للمارجن المارجن يعني عكس اللي هو البادين الاثنين بيشاركوا ان هما بيعملوا لمساحة فارغة او هامش ولكن هنا بدل ما كان الهامش داخلي هيعمل الهامش خارجي طب خارجي تبعا لايه اولا هنشوف عندي مثلا كنترول زي اللي هو التكست فيو اللي هو هالو دوت ده الحد بتاعه طبعا عشان يطبق مبدا المارجنز صح لازم ابقى الكنترولز بتاعي جوه فيو جروب يبقى هو هنا بتقول لك ايه محتاج لنيد فيو جروب محتاج فيو جروب يبقى لازم فعلا الكنترولز بتاعي جوه فيو جروب هنا مش محتاج ان انا اعمل مش محتاج ان الكنترولز بتاعي يبقى جوه الفيو جروب عشان اطبق مبدا البادنج تمام اما هنا محتاج لازم يكون في جوه في فيو جروب وليكن باللون الاحمر دوت طيب ده الحد الخاص بالكنترولز بتاعتي وده الحد الخاص بالفيو جروب بتاعتي هدي له لون مختلف وليكن اللي هو اللون الاسود ده حد مين حد البيرنت اللي هو الفيو جروب خلاص ايا كان بقى النوع الفيو جروب مش مهم واللون الاحمر دوت حد الكنترول نفسه اللي هو التشايلد 
داخل البيرنت بتاعي ده طيب الاسهم الصفراء ديت او اللون البرتقالي الاسهم دوت بيشير لايه مساحه فارغه ما بين الحد الخارجي للكنترولز وما بين الحد الخارجي للبيرنت ليها تمام ده اللي احنا بنقول عليه الهامش يبقى الهامش بتاعي هو الم... ال... طبعا انا بتكلم على المارجنز المارجن ده الهامش الخارجي الخارجي ما بين حد الاداه وحد البيرنت بتاع الاداه تمام برضو نفس الشيء انا ممكن ادي قيمه جنرال للاتريبيوت اللي هي مارجن فتعمل لي حدود خارجيه في جميع الاتجاهات يعني فوق تحت يمين شمال او ان انا اشوف اتريبيوت مشتقه من المارجن وزي ما مثلا التوب مارجن توب مارجن ليفت باتم والكلام دوت بحيث ان انا اتحكم في الحدود الخارجيه لاتجاهات معينه عايز مثلا يبقى في مارجنز في على اليمين عايز مارجنز مثلا على الشمال وتجاهل فوق وتحت هستخدم المارجنز الاتريبيوت الخاصه بالمارجن ولكن المشتقه تمام ده اللي هنشوفه باذن الله في بقيه هذا الفيديو So even though you declare padding or margin on the child text view, the padding gets handled by the text view itself, whereas the margin gets handled by the parent view group. If you run both of these on a real device, and you didn't have a background for the text view, then technically both would look the same. The text would start eight dips over from the left and eight dips below the top of the device. However, if you do have a background color for the text view, then the user would be able to see that the text view is this big. Whereas on the other device, the text view would only be this big. Here's the code for displaying padding on a view. On the text view XML element, you would declare a new attribute that says Android colon padding equals and then eight dips in quotation marks. You can choose whatever size you want for the padding, as long as it's a dip value. When we specify eight dips of padding, it adds eight dips to the left, top, bottom, and right edges of the text view. Instead of using the general Android padding attribute, you can also split it out to left, right, top, or bottom. Essentially, these four lines of code do the same thing as this one line. However, these fine-grained controls allow you to have different padding values for left or right or top or bottom. You don't have to have an equal padding value. طبعا ديت قيمة ال الاتريبيوت اللي هي general يعني لو ديت قيمة للاتريبيوت دوت فمعنى كده لنا عايز أعمل padding وpadding يعني هوامج داخلية. طيب ادام ما حددتش الاتجاه اللي هيعمل فيه بادنج معين او هامش معين داخلي ف واستخدمت كلمه بادنج بس يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل هوامش داخليه في جميع الاتجاهات فوق تحت يمين شمال طب لو انا مش عايز كده انا عايز احدد اتجاه محدد احط فيه البادنج بتاعي تمام او الهامش الداخلي بتاعي يبقى الجا للاوامر المشتقه من البادنج زي البادنج ليفت يبقى هيعمل لي هامش داخلي على الشمال في المنطقه ديت عايز اعمل بادنج رايت right. يبقى عايز اعمل هامش داخلي للكنترولز نفسها يعني انا بحط القيم ديت على الكنترولز يعني لو حطيته على التكست فيو بتاعي اللي هو باللون الازرق دوت اللي هو فيه كلمه هالو تمام وجيت هنا اديته بادنج مثلا رايت right. فيعمل لي هامش داخلي ما بين محتوى الكلمه وما بين حد التكست نفسه اللي موجود في السهم ده وبيدي له قيمه اللي هي 8 دي بي تمام نفس الشيء يتم قياسه طبعا ممكن تجمع اكتر من واحده بس ما ينفعش تجمع ده اللي هو بادنج يعني الجنرال وبعد كده تضيف معاه واحده من دول لا يا اما واحده من دول او اكتر او ديت بس for all four directions the default value for padding is zero so if you specify left right and top padding but not bottom then that will be zero dips of bottom padding to specify margin you add an attribute again to the text view The name of the attribute is Android colon layout underscore margin. You can set it equal to, for example, eight dips. This moves the child text view eight dips away from the parent on all edges. If there was another child text view at the top here, then having a margin would push this text view eight dips below that first text view. You can think of having a margin as having a little force field around this view. No other view can enter this eight dip region around it. Or you can also split out layout margin into each of the four directions. Layout margin left, layout margin right, top. نفس الشيء برضو هيتم تطبيقه مع الاتريبيوت اللي هي margins اللي أنا بستخدمها عشان أعمل هامش أو حد يعني مسافة فارغة خارجية. هعمل هامش خارجي ما بين مين ما بين الأداة وما بين الحد الخاص بالبيرنت للأداة نفسها. الأداة طبعا ليها ليها حد والبيرنت بتاعها بيبقى ليه حد تاني. 
فلو استخدمت الامر العام او الاتربيوت العام اللي هو لي اوت مارجنز فده هيعمل لي هامش بدون ما طبعا ما حدد اتجاه الهامش فين بالظبط هيبقى فوق ولا تحت ولا على اليمين ولا على الشمال ادام اديت كلمه لي اوت مارجنز مره واحده فمعنى كده القيمه اللي هتتحدد هنا هتبقى يعني ايكوال على جميع الاتجاهات هيبقى فوق وتحت يمين شمال واخدين نفس القيمه طب لو انا مش عايز كده انا عايز احدد قيم يبقى ارجع استخدم الاسلوب دوت استخدم كلمه المشتقه من المارجنز واللي اوت مارجنز ليفت يبقى ده الهامش الخارجي اللي على ايدك الشمال وده الهامش اللي رايت على ايدك اليمين وده الهامش اللي فوق اللي هو العلوي وده الهامش السفلي تمام طبعا ممكن اجمع اكتر من واحد من دول ولكن ما ينفعش ادمج معاهم اللي هو جنرال عام يا اما ده يا اما واحد من الاربعه دول او عفوا اكتر من من واحد من الاربعه دول البارم If you don't specify any of these values, then it will default to zero. To remember that the view group is the one that positions these children based on margin, you can look at the attributes. They all start with layout underscore for margin. That way you know that the view group is the one who's handling the positioning of these views. Padding and margin can apply to all views. Let's put the attributes we just learned about into practice. Here I have three text views in a linear layout. They're all squished up against the left edge of the screen, so I want to add a little more space. Let's start by trying to add some margin. Cool, now there's more space around this text view. I'll do the same for the other two text views. Interesting, so this is 16 dips up here, but this is actually 32 dips because it's getting 8 dips of bottom margin from the first text view and 8 dips of top margin from the second text view. If we want the spacing to be consistent, so it's always 16 dips in between each view, then we have to change the margin here. I can break it out into individual margin values. With this code, I have a left margin of 16 dips and a top margin of 16 dips. There's no bottom margin from this first text view, so this space in between is now correct at 16 dips. The same will go for the last text view. Cool, now all the vertical spacing is equal. Earlier when I said we're adding white spaces to the edges of these views, technically that space is transparent. You can see through it to what's behind it. In this case, we have a gray background on the view group. Now the layout would look the same on the device, whether we use margin or padding, because in this case, we have no background color on the text view. Let's add it and see where the bounds of each view are. Okay, now there's a background color on this first text view. When we added the left and top margin, we see that the view group just pushes the text view over by eight and down by eight. We can change this to padding, and now we see that the text view is larger and takes up that eight dips of space on the left and top. So visually, things would look different on the device, whether you have padding or margin, if there is a background color on this text view. We can do the same for the other views so you see that as well. Adding padding and margin values isn't just restricted to these children views, you can also add it on the view group. If I add a padding value for the linear layout, then you can see that it shifts the views over by 16 dips in all directions. I mentioned that you could set any value for padding or margin. But how do you know which value to pick? Well, the material design guidelines recommend that you use increments of 8 dips. This is a little bit more advanced knowledge, but essentially we want our components to line up on the screen along this 8 dip square grid. Now the squares don't actually show up on the screen, but if you want to position text here, you might want to move it over like two squares to the left. Two squares on this grid would equal 16 dips. On this email screen, all the icons are lined up to this line. They're positioned 16 dips over from the left edge of this screen. And all this text here is positioned 72 dips over from the left edge of this screen. So you can kind of imagine that the content is starting to follow certain lines here. Here's another way to visualize it. In this screenshot from the Google I.O. app, we have the content lined up to this 16 dip line, as well as this 72 dip line. It's essentially 72 dips over from the left edge of the screen. And on this edge, the content stops 16 dips before the right edge of the screen. On the tablet, you have more screen real estate, so you can have a little more padding. It can be 24 dips over from the left edge of the screen, and so on for the other values. The reason we recommend these values is to make your content easier to read. For example, if this title was shifted over by a couple pixels and this subtext was shifted over to the right by a couple pixels, there would be a jagged edge here and it would distract the user from actually reading your actual content. 
So by lining everything up, it makes your app easier to read and use. Here are a couple of real-life examples of using padding and margin. In this Google Calendar app screenshot, we see some text here that's shifted over by a little bit here. There's also a little bit of space between these calendar events. If we implement it using padding, then this background image would probably extend into that blank space. Instead, if we use margin, then it adds a little buffer zone around the view, so it's probably margin. Here's another screenshot of a detail page for a calendar event. There's a lot of text here, and there seems to be larger gaps than others. We can create those larger gaps by adding padding. To add this gap here, you could either add bottom padding to this text view, or you could add top padding to this view. Either way would work, or you could even implement it using layout margin. You really can't tell the difference between using layout margin or padding in this case because the background of the text used is transparent. Now it's your turn to practice with setting different padding and margin values. We've provided some initial code for you to get started using the link below. Once you're comfortable with padding and margin values, go ahead and try to build out this layout. By the way, this text is located 16 dips from the edges here, but it's only 8 dips in between the two text views. When you're done, check this box. طبعاً هي محتاجة منك إن أنت تظبط الكود اللي هو في اللينك ده بالشكل دوت يعني الانترفيس دوت يبقى إيه ظاهر بالأبعاد ديت هنا بتقول لك التكست اللي هو you are invited دوت الحد بتاعه اللي إحنا بقى يعني هنقول ده اسمه إيه بادنج لأن هنا الهامش واخد نفس اللون يعني الحد الخارجي ليه الكنترولز اللي هو أخضر فطبعا هو ده ما ينفعش أقول عليه إيه مارجن ده هيبقى بادنج هيبقى بادنج هنا إيه ليفت تمام هيبقى قيمته كام 16 وبرضو من فوق يعني من عند الصورة هيبقى برضو 16 والهامش بقى اللي تحت هيبقى فقط 8 تمام والتكست فيو اللي تحت برضو هيبقى 16 بالنسبة لإيه للحد بتاعه اللي هو السفلي تمام طبعا أنا بس يعني مش عايز أطبق معاكم الجزئية ديت لأن الفيديو فعلا حجمه كبر فأي أنا أعتذر وتقدر برضو أنت يعني تطبق دوت مع نفسك Do you have an example of using a linear layout in your app? Uh, well, even here, uh, this cluster of three cards uh, is, a, is a horizontal linear layout where we just add um, child views, like three cards, and then we set um, uh, layout width to 0D and layout weight uh, to 1, and essentially it instructs a linear layout to take however much width it has at run. طبعا هو بيتكلم على استخدام اللي هو اللينير لي اوت في التطبيق الخاص بالايه آه بالاب ستور تمام هنا بي بيتكلم على النقطه اللي هي ايه آه شويه الكروت الخاصه بالالعاب ديت <تصفيق> فبيقول لك هو عباره ده عن لينير لي اوت الاورينتيشنز بتاعه بالصوره اللي هي الافقيه اللي هو الهوريزونتال تمام طيب كل ايتم من دول برضو عباره عن كومبوننت كومبوننت ديت هو برضو في الغالب عباره عن آه يعني زي ما بيقولوا لينير لي اوت هيبقى نيستد لينير لي اوت طيب كل نيستد من دول او كل لينير لي اوت من دول آه طبعا هيبقى واخد الاورنتيشن بتاعه فيرتيكال راسي لان الصوره دي جايه فوق وبعد كده جاي في نص وبعد كده في نص وبعد كده في اللي هو الريتنج ده تمام يبقى ده عندي لينير لي اوت ده كده عندي لينير لي اوت بس ماشي بالاستمبه اللي هي او المود اللي هو الاورينتيشن بتاعه هيبقى فيرتيكال بالشكل دوت تمام ده لينير لي اوت برضو نفس الاستمبه اللي هي كانت قبليه ده برضو لينير لي اوت اورينتيشن فيرتيكال وبرضو ماشي بنفس الاسلوب عندي ثلاثة لينير لي اوت آه يعتبر شيلدرن لبيرنت البيرنت بتاعه هيبقى ايه اللي هو الخارجي هيبقى لينير لي اوت خارجي بالشكل دوت طيب اللينير لي اوت هيبقى نظامه ايه احنا قلنا نظام اورينتيشنز بتاعه هيبقى ايه هوريزونتال آه اللي هو الافقي فاي كنترولز هتترسم بالشكل دوت او هتاخد الاتجاه ده طيب آه في برضو حاجه تانية هو يعني آه عايز عمليه ترتيب بقى كل لينير لي اوت من دول يبقى واخد مساحه قد ايه 
طبعا زي ما احنا شايفين ان الكنترول زي نفسها واخدة نفس المساحة يعني ده نفس مساحة ده نفس مساحة ده طب عشان يطبق الكلام ده ازاي يبقى يستخدم ايه آه اللي اوت ويت خلاص طيب هيعمل ايه اول شيء قبل ما يشتغل بلي اوت ويت لازم يقفل او يوقف خدمة العرض الخاصة بمين بكل كنترولز من دول يعني لو عندي لينير لي اوت واحد لينير لي اوت اتنين لينير لي اوت تلاتة كل الخاصية بتاعت اللي اوت ويت بتاعته هتاخد صفر دي بي عشان اوقف التحكم بالنسبة لها يبقى كده هي خرجت بره الخدمة طيب الويت بتاعي بقى هيشتغل ازاي هدي ده لي اوت ويت واحد ده لي اوت واحد ده لي اوت لي اوت ويت واحد تمام يبقى بالطريقه ديت هيت... كل واحده منهم هتاخد نفس مساحه الثاني بالنسبه للبيرنت بتاعها and uh, distributed evenly based on uh, the relative weights uh, distributed evenly between uh, all the um, all the uh, child abuse uh, in that group so that's one example and another example would be uh, over here that you have new and updated games and uh, the more button which is a cluster header it's also a simple horizontal linear layout so when things are uh, simple you don't necessarily want to start writing custom layouts don't just use relative layout everywhere because it's more versatile than linear layout for example that's just overkill for تقلل من استخدامك للريلاتيف لي اوت لان هي يعني مش مش امكاناتها يعني او زي ما بيقولوا ايه بالنسبه لليو اي هو بيفضل اللينير لي اوت اللي هو الاتجاه سواء بالطول عفوا بالاتجاه اللي هو الافقي او الاتجاه اللي هو الفيرتيكال اللي هو الراس طبعا بالاضافه بقى للكورنر والسنتر بقى في النص او في آه طب سنتر هوريزونتال او سنتر فيرتيكال تمام اما بقى اللي هو الريلاتيف لي اوت دوت فاحنا احنا قلنا يعني ايه محدوده شويه فما يفضلش ان انت تستخدمها كتير so when a designer gives you a mock how do you go about starting to build that up uh, so hopefully at that point uh, like we talked uh, we have not just one mock but rather at least two or three that show how um, how the uh, design scales طبعا الموك دوت هو بيبقى زي رسم لليو اي لوجهه المستخدم ولكن بيبقى رسم يعني ايه فيرتشوال يعني وهمي بيبقى في الغالب على مرسوم على الورق سواء ان هو مرسوم بالايد يعني بجيب مثلا ورقه كده واخطط للي اوت بتاعي قبل ما ادخل اصلا على الاكس ام ال واكتب الاكواد بتاعتها او ان انا ممكن استخدم برامج اللي هو الديزاين اللي هي بتعمل لي ديزاين للانترفيس بتاعي بشكل فيرتشوال بين سمول سكرينز اند لارج سكرينز اند ذن اي وونت تو ايدنتيفاي بيلدينج بلوكس سو اف وي توك اباوت سمثينج لايك ا كارد ويتش ابييرز ان ا لوت اوف بلايسز ان ذير اي وودنت وونت نيسيرلي تو ستارت لايك implementing a lot of variants of uh, the same card based on uh, if it is to show a small image or a big image or maybe show a one uh, line title instead of two line titles so i'm trying to identify these uh, blocks and uh, implement them as like you know standalone classes standalone layouts and then start building uh, on top of those so you start from um, text view image view uh, spinner and what not to build uh, طبعا هو هنا بيقول لك بعد ما بياخد الموك اب دوت اللي هو الرسم الكروكي او الوهمي للديزاين بيحاول يقسمه في صوره بلوكات زي مثلا لما قلنا على الاب ستور كان في حاجه اسمها اللي هي الكاردس او الكروت اللي بيبقى فيها صوره اللعبه والاسم بتاعها وشويه بيانات تحتيها وبعد كده الريتنج بار بتاعها التقييم يعني فنفس الشيء انت بتست يعني بتتبع الكلام دوت بعد ما بترسم حدود الشاشه بتاعتك بتاخد كنترولز اه كنترولز معينه وتجمعهم في صوره بلوك وتعملهم طب انا ابدا منين ابدا من البيرنت ولا ابدا من الشيلدرنز ها الصح الصح طبعا اللي انت تبدا من الشيلدرنز يعني تشوف الكنترولز اللي هي الصغيره وبعد كده تبني البيرنت بتاعها والبيرنت دوت لو في في بيرنت برضو نفس الشيء ده الصح smaller blocks and then um, hopefully you are able to uh, keep, on keep, on keep, on keep, on keep on 
keep on taking those small blocks and uh, build uh, larger blocks while reusing the same basic set of blocks. And what's nice about it is even though you spend maybe a little bit more time up front, uh, it becomes easier, especially if the design is consistent in how it applies its language to evolve the app and to add new features. If the design is consistent, then you keep on seeing the same blocks being used in uh, different configurations again and again. And then uh, that's where your initial investment starts paying off, where you don't treat implementation of a new screen as a brand new thing, but rather maybe 50, 60, 70, however much percent is already there. Maybe it needs a little bit tweaking with color, so maybe typography or whatnot. But hopefully, if the design is consistent, then the implementation is also easier to um, uh, move forward if you already build for that. And uh, it also becomes easier to uh, apply a redesign just on the visual level. If you want to tweak colors, if you want to tweak typography, if you want uh, to um, to add maybe uh, like we did uh, in uh, Lollipop where you have these uh, ripple effects when you press something. If you have a few uh, pieces that you keep on reusing, your styles, your layouts, then um, you do that visual refresh in a smaller number, in a fewer number of places and then hopefully they get applied uh, consistently everywhere. So for me I want to place the focus at the beginning on getting the data right, especially for an app that is uh, getting its data from external sources. And then uh, do uh, closer to the pixels, uh, refine the pixels once you have the data uh, to do the grid, to do the typography, colors, animations, transitions, whatnot, however much time uh, you have uh, to spend on that. And I think it would be the same if you have something like a Twitter client. Like, you know, you can start by um, pixel perfecting uh, your layouts with some fake data, and then you discover that um, like, you know, you, you know nothing about fetching the data from Twitter and it takes you the next three months just to fetch the data. Or uh, just an example. So I prefer to start from the data. I think about this as an iceberg where you see the uh, pretty pixels as like maybe like 5-10% above uh, the surface. And then there's a lot of uh, work going uh, below the surface, if you will, uh, to support uh, that. And you mentioned the tip of the iceberg is what people see. So what exactly is going on below the surface? How do you see the Google Play app? Uh, so uh, what happens below the surface is, uh, first of all, to get the data uh, from the network. So you have, uh, so uh, like, you know, authenticate uh, to the uh, server and get the data and then maybe uh, to cache it locally so that the next time you go, uh, like, you know, you go from uh, the stream into the details page and back into the stream. Uh, we should be using cached data, cached images, uh, so that um, like you know we don't put too much strain on the battery and also the app. Already. طبعا هو يعني بيدي نبذة مختصرة عن ااا ال back end اللي بيتم داخل البرنامج اللي هو ال app store. و يعني هو بيقول لك البرنامج في بدايته أول ما بيفتح بيعمل authentications على السيرفر بال account بتاعك طبعا بيبليك حساب على جوجل وبيشوف بيعمل اوثنتيكيشنز يعني على السيرفر وبعد كده بيجيب البيانات ديت من على السيرفر وبيعمل عمليات كاشينج للداتا ديت ويقصد بالداتا اللي هي مثلا زي الصور والبيانات والكلام دوت عشان وانت بتتصفح الاب ستور وبتتنقل ما بين ابلكيشنز والتانية او صفحه والتانية ما ما يبقاش في بطء في عمليه الايه الحركه او التعامل لا انت انت الحاجة البنات دي اصلا بيبقى معمول لها داون لود ومتكياشة يعني متخزنة داخل الابليكيشن دي بتاعك او داخل الهاتف بتاعك تمام already shows the information that it has uh, then you have uh, support for multiple accounts then you have uh, maybe persisting a few bits here and there in the database uh, then uh, we have uh, the billing flows which is um, uh, most of that work is done on the server to integrate with different uh, payment methods and then there's the work on the client as well uh, and um, uh, another big part of the uh, Play Store is uh, downloading and installing apps and games we are on the Play Store side we are in charge of downloading installing uh, updating apps and uh, so that's another big chunk of um, once again pretty much all of these have their 
surface bits, which are pixels on the screen, and then there's a lot of work going uh, behind the, uh, below the surface to, uh, to bring that information for the right account uh, and uh, to put that on the screen. It's clear that you've worked on many different iterations of Google Play app. How do you keep up to date with the latest news in Android? Uh, there's, um, there's a lot of uh, information on uh, Google Plus. Uh, from uh, very active Android uh, developers who uh, put out a lot of tutorials. And um, uh, just from uh, different blogs, uh, sometimes I don't necessarily go and uh, read deeply uh, a, certain, um, a certain series about like Recycler View or, um, or a View Page or whatnot, or like how to uh, configure the toolbar and action bar. I kind of try to put it like that I know that there's a lot of information in there, and then uh, when I do need uh, that deep level of information, then I go. هو قال نقطة برضو مهمة جدا مفروض يعني أي developer يبأخذ باله منها بيقولك إن هو يعني عنده لينكات لمزاي منتديات مثلا أو بلوجات البلوجات ديت بيبقى حاجات في حاجات تكنيكال أو في حاجات فنية بيبقى فيها تيتوريالز وشرحات والكلام دوت. فهو بيقول لك ان هو يعني بيحاول بقدر الامكان ان هو يعرف ايه اللي بيتم داخل البلوجات ديت ايه هي الشروحات اللي بتتم فيها وما بيتعمقش في شيء الا يعني على حسب حاجته وطبعا ديت حاجة مهمة جدا ان انت لما تيجي تتعلم شيء حاول دايما تاخد من الشيء دوت على قدر حاجتك بس ما تعمقش فيه لان يعني وانت مش هتستخدمه تمام لامشي بمبدأ العلم بالشيء افضل من الجهل بيه يعني انت شوف الفيتشرز دي بتعمل ايه التقنية ديت هتفيدك في ايه تشوف جوانبها فيها ايه وبس تاخد منها المعلومات ديت طيب امتى ارجع لها امتى ارجع لها واتعمق فيها لما اكون ليها ليا حاجة فيها يعني انا عارف ان الخاصية ديت هتوفر لي واحد اتنين تلاتة وعايز استخدم الكلام ده يبقى اروح اشوف يعني يبقى ديبلي بقى شوية اتعلم بعمق شوية واقرأ عنها بالصفادة وبحيث ان انا يعني ازيد معلوماتي في نفس الوقت ما اعملش ويست للتايم او للمجهود بتاعي فركز في الحتة ديت لان في ناس يعني ماشي بمبدأ ايه اي شيء قدامها عايز اتعمق فيه وده طبعا غلط انت يعني بشر انت بني ادم انت مش قالة بتخزن او هارد ديسك بيخزن لا انت اكيد بتنسى ومع ضغط الشغل اكيد برضو حاجات يعني يعني بتسقط منك فامشي بال بال بالاسلوب دوت اتعلم اقرا كتير وفي نفس الوقت ما تتعمقش في حاجة الا لو انت هتشتغل بيها او هتستفاد بيها بدرجة كبيرة well, thank you so much for your time, Kirill. I think our students will really enjoy hearing your perspective on what it's like to be an Android app engineer. خلاص ده كان نهاية الدرس رقم ثلاثة. معلش سمحونا إحنا طولنا عليكم ولكن غصب عننا. نسألكم صالح الدعاء وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.